Meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, é. Não, não deixem se enganar pelo meu semblante aqui, né? Geralmente tenho mais animação. É, não é resultado do, do. Do resultado do Flamengo ontem, tá, gente? Eu tô realmente muito gripado, acabei de sair do hospital agora. Tomei uma injeção na bunda, parceiro, que olha, tô tendo que sentar até. Nossa! Tá doendo pra cacete, meu parceiro. Então. Vou falar meio calmo, meio tranquilo, tá? As notícias do Flamengo, mas sempre aqui, né? Tô até com foto já. É essa gripe aí, né? Que tá alastrando no Rio de Janeiro todo. Não é aquele vírus, não, tá? É uma gripe que tá tendo surto aqui no Rio, né? Um monte de gente tá doente com isso, infelizmente. Né? Eu esqueci de tomar a vacina da gripe, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos às notícias do Flamengo. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, tá? Botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Não esquece, se inscreve, tá? Pra gente ajudar aqui o canal, tô vindo aqui doente, enfim, dá essa moral aí, se inscreve no canal, achando o sininho da notificação e amassa o like, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, nação, vamos às notícias do Flamengo? Toca aí, tocou, enfim, vamos lá. Animação, vamos embora. Galera, hoje, dia 3 de dezembro, é uma data muito especial para todos nós rubro-negros. Hoje fazem 43 anos, tá? No ano de 1978 quando o Rondinelli saiu lá de baixo daquela cabeçada monstruosa no finalzinho, né? E dando o 18º título carioca para o Flamengo. Vale lembrar que naquela época o Carioca era um dos principais títulos, né? Era um título muito disputado, 120.433 pagantes tinha no Maracanã, né? O Flamengo se aproximava de um empate com o Vasco, que daria o título para o Vasco, e no finalzinho, né? Nos acréscimos, o Rondinelli botou a bola no fundo do barbante. Não à toa, é conhecido como Deus da raça, né? No Flamengo. Hoje é dia de eleições, tá? É... No Flamengo, tá? Hoje é dia de eleições no Flamengo. Hoje não é dia 3, não. Eu falei dia 3, hoje é dia 4, tá, gente? Só corrigindo. O gol do Rondinelli foi ontem, mas como acabei esquecendo de falar pra vocês, estou falando agora. Hoje, dia 4, é dia de, de eleições no Flamengo. Vamos aos candidatos. É... O candidato Ricardo Henriksen, né? da Chapa Branca Flamengo Sem Fronteiras. A gente tem um candidato Walter Monteiro, da Chapa Ouro Flamengo Maior. A gente tem um candidato da Chapa Azul Sempre Flamengo, Marco Aurélio Assef. E nós temos o candidato da Chapa Roxa Unifla, né? Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo. As eleições já começaram no Flamengo, a votação já começou por volta ali das 8, 9 da manhã e vai se estender até as 9 horas da noite para que os sócios podem, possam né, votar lá na sede do clube, lá na Gávea. E mais tarde a gente já deve saber o resultado, quem vai ser o presidente eleito, tem que passar logo isso, porque, enfim, eu acho que o Landim vai ganhar, né? Muito favorito em todas as enquetes aí, é, já para planejar o ano que vem, né? Não ficar, ah, mas já vai ter eleição, não dá para planejar agora, então... Já vê, já define quem vai ser o presidente, muito provavelmente vai ser o Landim. E cara, acho até de repente que o Landim tem que se eleger mesmo, eu não voto, tá? não faço campanha política para ninguém, mas tem muita coisa a mudar no Flamengo. E o Flamengo tem que ter uma oposição forte, sempre tem que existir uma oposição forte no Flamengo, porque a gente sabe o que, que acontece com o um clube de futebol quando todas as cadeiras do clube é dominada são dominadas apenas por um dirigente, né? Um clube de futebol no Rio de Janeiro, né? Que Eurico Miranda, na época vivo, né? Infelizmente veio a falecer. Ele comandava simplesmente o Vasco inteiro, né? A gente viu o que esse monopólio levou. Mesmo com o Landim se reelegendo, temos que ter uma oposição forte, tá? E um presidente que fala, não se esconde no momento de crise. Landim... Tem que falar. Vamos ver se ele for reeleito, se ele vai dar entrevista hoje, né? Porque a torcida do Flamengo merece explicações do... Vexame, eu acho uma palavra muito forte, mas... Do fracasso né, que o Flamengo teve nas competições mais importantes, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? E Copa Libertadores da América chegando à final e perdendo, né? A final. Agora, eu queria conversar com vocês aí, gente, um pouquinho sobre a partida de ontem, Tá? O goleiro Hugo Souza teve uma noite de gala, defendeu pra cacete, fez uma defesa extraordinária no primeiro tempo. Acho que o Diego Alves não seria capaz de fazer aquela defesa, nem no auge, né? 
Eu acho o Hugo muito bom goleiro. O único problema é que é muito jovem, tem a questão dos pés. Gente, o goleiro hoje tem que saber jo sair jogando com os pés, até porque o goleiro não pode entregar a todo momento com a bola nele, dar um bicão, a bola e para o adversário. Né? Então tem isso a ser trabalhado ainda no Hugo Souza. Né? Na entrevista pós-jogo ontem, né? ele disse que reavaliou muita coisa, pediu ajuda psicológica, né? Fora do Flamengo, olha que absurdo, né, cara? O Flamengo com seu departamento de psicólogo aí defasado. E segundo o VP de futebol no ano passado, ah, não precisa de psicólogo, porque não sei o quê. Né? Completo absurdo ele dizer isso. Então o Pedro, né, que já foi refém do departamento médico do Flamengo, né, que teve que se consultar em outro consultório, né, não no Flamengo, o Hugo Souza teve que ir em outro psicólogo, né? Porque simplesmente esse departamento no Flamengo, né, completamente defasado. Então, que o Hugo possa dar bastante alegrias ao Flamengo no próximo ano, né? Ele que agarrou pra caramba ontem que dê a volta por cima. Porque pra mim, Diego Alves não dá mais, meu parceiro. E a transmissão do jogo de ontem, gente? Que transmissãozinha fajuta. Seu Roger Flores, né? Vou falar já já do Casagrande, o que, que ele falou, né? Não, não tava na transmissão ontem, mas falou um absurdo. O, o Roger Flores dizendo que criticando o Jorge Jesus, ele que não criticava o Renato Gaúcho, não sei se é amigo, enfim, mas aí já criticando o Jorge Jesus, uma coisa constrangedora, os caras da transmissão a todo momento tentando criar uma crise no Flamengo, né, gente? Um completo absurdo a transmissão de ontem, cara. Aí depois o Flamengo vence, né? Aí ficam aí, ah, milícia digital, a torcida do Flamengo é milícia digital, porque vocês perturbam a torcida o ano todo. Por isso, quando o Flamengo vence, a torcida perturba vocês. E ontem, é uma zica danada, Flamengo. O Thiago Maia, por pouco, não entrou em campo, tá? Segundo o Vene Casagrande. O volante passou mal, com direito a forte dor de cabeça, febre e vômito. Mas, na base do sacrifício, atuou no empate do Flamengo. Guerreiro, hein? Deve ser a mesma situação da minha, né? Simplesmente existe um surto absurdo, né? De influenza é, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas... Estão pegando isso, eu tomei a vacina, como foi? Vacina não, injeção, né? Que fala. E tá doendo pra cacete, mas deu uma aliviada, senão nem ia conseguir gravar o vídeo aqui. Tô me medicando aí pra ficar bem pra gravar o vídeo pra vocês. E tem mais notícia, hein? Segura onda, meu parceiro. Não sai do vídeo, não. Ontem, após o jogo, o Flamengo, através do Twitter, divulgou que o atleta Michael sentiu dores na região anterior da coxa direita e será reavaliado no CT, ou seja, mais uma lesão no Flamengo. É inacreditável a quantidade de lesões. Agora tem gente passando mal, Gabigol passando mal, Thiago Maia passando mal, Michael lesionado, Arrascaeta. Um monte de gente lesionada, gente. Não precisa ser médico para identificar que exige existe um erro grave no departamento médico do Flamengo, no departamento de preparação física do Flamengo, né? Um absurdo, né? Colocar amiguinhos lá. Espero que se o Landim for reeleito hoje, tudo mude, independentemente de quem foi reeleito, né? Tudo mude, porque é um completo absurdo. Tem que demitir todo mundo. Acho que não demitiu ainda porque não foi reeleito, mas enfim. Já demitiu o Renato, podia demitir geral. Né? Tem que acabar o campeonato, acho que as mudanças vão vir. Faltam dois jogos, né? Dois Amistosos, eu vejo o jogo, eu fico puto de qualquer jeito, porque eu quero ver o Flamengo vencer, mas... É Santos, né? Peguei até o ingresso, mas se eu não estiver bem não vai dar pra ir. Também depois do Santos enfrenta Atlético Goianiense, fora de casa. Casa Grande aconselha a Pedro a deixar o Flamengo. Ele falou, se sair, vai, dispu vai disputar a posição pra Copa. O comentarista Casa Grande opinou sobre qual deve ser o futuro do Camisa 21, visão da própria... Cara, esses caras... É um, é um completo absurdo que o Casagrande venha na televisão indicar a um jogador do Flamengo que ele tem que sair do Flamengo. Isso é um, pra mim, esse não é o papel de comentarista. E tudo é Copa. Não porque a seleção, a Copa... Copa, meu irmão, é um evento legal, é de 4 em 4 anos, eu assisto, eu gosto, é emocionante. Mas, irmão, futebol é clube. Copa é 4 em 4 anos. Se o cara é torcedor de Copa do Mundo, ele só torce em 4 em 4 anos. O torcedor de verdade sempre tem um clube para torcer. Aí o cara vem que se dane seleção brasileira, o que importa é o Flamengo. O que importa é o Flamengo. Se a seleção perdeu a final de Copa do Mundo, cara, eu fico. Vou querer que ganhe, né? Claro, né? Mas não tem nem comparação. A seleção perdeu a final de Copa do Mundo, o Flamengo perder a final da Libertadores. Fico muito mais puto chateado com o Flamengo perdendo a final da Libertadores, só para fazer um paralelo. Né? 
Aí vem esse cara falar que o cara tem... Ah, meu irmão, faça um favor. Mídia paulista, né? Mídia paulista querendo criar crise no Flamengo. Os caras na transmissão ontem criando crise, né? Gerando crise, fabricando crise no Flamengo. Né? É um completo absurdo, né? Essa transmissão de televisão. Vamos estar tá conversando agora, Nação, né, sobre treinadores, né? Todo vídeo agora a gente vai comentar sobre treinador. A cada hora surge uma notícia nova. E o jornalista Mauro César Pereira, né? Ele que agora é integrante da Jovem Pan, né? Segundo ele, Carlos Carvalhal, técnico do Braga, está louco para vir treinar o Flamengo. A apuração do Mauro César, um jornalista com muita credibilidade no cenário esportivo. Recentemente saiu da ESPN, agora tem o seu canal no YouTube. E ele disse que Carlos Carvalhal está louco para vir treinar o Flamengo, né? Se não der com o Galhado, se não der com o Jorge Jesus, vai ter que ir no Carvalhal. Né? Não dá para contratar esses caras brasileiros aqui. Né? A gente sabe que literalmente não funciona. Agora, já que a gente falou sobre o Mister, vamos conversar sobre Mister Jorge Jesus. Ontem no vídeo pós-jogo, a gente já conversou né, sobre a questão do Jorge Jesus. Né? E, cara, segundo Mauro César Pereira, informação apurada aí às 8, 8 horas. Ele conversou com colegas da imprensa de Portugal e, a priori, não crê na saída do Jorge Jesus do Benfica. Mas, se o Benfica não vencer o Dínamo, Dínamo na, na, na quarta, quarta-feira, 5 horas, geral sintonizando aí, na quarta-feira pela Champions League, tudo muda. Ou se fracassar nos encontros com o Porto, dia 23, oitava de final da Taça Portugal, equivalente à Copa do Brasil aqui, ou... Na verdade, o jogo contra o Porto dia 23 é pelo Campeonato Português, que já perdeu ontem e está a quatro pontos da liderança. Se perde para o Dino, se perde para o Porto e perde para o Porto de novo, ou então não vence nenhum desses jogos, existe a possibilidade real de Mr. Jorge Jesus ser demitido e, né, consequentemente, assumir o Flamengo. O que acontece é que o Flamengo não dá para ficar esperando. Né? No dia 1 de janeiro, o Flamengo já tem que ter um novo treinador, né, para conhecer as instalações. Claro, se viu um mister, ele já conhece tudo, né? Algumas novidades como refletor, enfim, mas alguns jogadores que ele não conhece. Mas o Flamengo aguarda pelo Jorge Jesus, no entanto, não dá para esperar muito tempo. Essa é a informação. Ele que vai ficar na Berlinda se não vender, se ser um Dinamo, vamos de onde que é, vamos ganhar o um jogo. Se inscreve, parceiro. Pô, não se inscreve. Pô, tô aqui doente, cara. Se inscreve aí, parceiro. Pô, dá essa moral. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Tá? Tamo junto. Saudações de Brunegos. Deus abençoe.